வணக்கம் ஒரு அடியில உலக பெருமாள் அளந்ததா ஒரு ஐதீகம் இருக்குங்க மகாபாரத போர்ல கர்ணன் விட்ட கடைசி நாகாசுரத்துல தப்பிக்கிறதுக்கு யாராலையுமே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரும்போது தேரோட்டியா வந்த கண்ணன் தன்னுடைய கால் பெருவிரலால அந்த தேரை நிறுத்தி அர்ஜுனனை காப்பாத்தினாரு அதனால மகாபாரத போர் ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க கண்ணபுரான் கால் கட்டைவரனால மகாபாரத யுத்த களத்துல அர்ஜுனனை காப்பாத்தி பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமா அமைஞ்சதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கால் பெருவிரல்னால இவ்வளவு மாற்றங்கள் வரும்போது அது சார்ந்த கால் பெருவிரல் ரேகையை நல்லா கணிச்சு சொல்லும் போது நம்ம வாழ்க்கையில எப்பேற்பட்ட மாற்றங்கள் வரும் இல்லையா ஒரு நாடக நடிகையா பல வருடங்கள் நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ அந்த வகையில இன்னும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் கால் பெருவிரல் ரேகை சார்ந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கேட்க இருக்கேன் உங்க சார்பாகவும் நிறைய கேள்விகள் கேட்கவும் இருக்கேன் வாங்க பாக்கலாம் வணக்கம் நமஸ்காரம் வாழ்க்கை பசுமையாகட்டும் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி போகட்டும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் பொதுவா சுவாமிஜிகள் அப்படிங்கும் போது மக்களுடைய நினைப்பு என்னன்னா இப்படிதான் தோற்றம் இருப்பாங்க இவ்வளவு வயது இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க பட் பார்க்கும் போதுதான் தெரியும் இவ்வளவு இளவ வயசா இருக்காரு சுவாமிஜியா இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் இந்த வயசுலயே உங்களுக்கு ஏன் கால் பெருவிட ரேகையில இவ்வளவு ஆர்வம் வந்துச்சு அத பத்தி சொல்லுங்க கால் பெருவர் ரகையில் எனக்கு ஆர்வம் வந்ததுங்கிறத விட எனக்கு பைரவர் மேல பற்றல் அதிகமாச்சு அந்த பைரவர் கடவுள்ங்கிறது சிவனுடைய மர அவதாரமே சொர்ணாஷ்ண பைரவர் தான் அந்த சொர்ணாஷ்ண பைரவர் அருளால் எனக்கு கால் ரேகிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு ரொம்ப பட்டுதல் நாய் மேலே ரொம்ப பட்டுதல் நான் ரொம்ப குட்டி வயதில் இருக்கிற போது சின்ன வயதில் இருக்கிற போது நாய் மேலே ரொம்ப பட்டுதல் அதிகம் அந்த நாய்ங்கிறது பைரவர் தான் நாய் வாகனம் அந்த பைரவர் நாய் வாகனமாக இருக்கும் போது நான் பைரவர் ரொம்ப விரும்பி கூப்பிட ஆரம்பித்தேன் அதிலிருந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் எனக்கு மாற்றங்கள் வர ஆரம்பித்ததான் பைரவர் நான் சொல்கிறது சின்ன வயசில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு அதில் கால் பெருவர் ரேகைங்கிறது எப்படி வந்துச்சுங்கிறத விட எனக்கு பைரவருடைய அருள் தான் சொல்லணும் அது ஏன் அவன் இதை பார்க்க ஆராய்ச்சி பண்ண சொன்னாங்க எல்லாமே ஒரு உந்துதல் எப்பவுமே ஒரு தெய்வ சக்தி இருக்கிற போது நமக்கு ஒரு உந்துதல் கிடைக்கும் தெய்வ சக்தி இருக்கிற மனசுல உடல்ல பலம் கிடைக்கும் அந்த பலங்கிறது எனக்கு வர ஆரம்பிச்சது பைரவர்ல அதனாலதான் இந்த கால் ரேகை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணணுங்கிற எண்ணங்கள்ல எனக்கு வரல இல்லை அந்த கால் ரேகை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே நிலை எங்க போனாலும் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் எந்த எல்லா தெய்வத்தையும் ஒரு செகண்ட்ல வழிபட்டு போவோம் அந்த பைரவர் சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு நான் பைரவருங்கிறத பார்த்துட்டு அப்படியே உட்காந்துருவேன் மணிக்கணக்கா உட்காந்துருவேன் தியானத்தில் உட்காந்துருவேன் அதுதான் நீ வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு உந்துதலா என்னை நீங்க எப்படி ஒரு இளம் வயதுல சுவாமிஜின்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னா அது அவனுடைய பைரவருடைய அருளால இது எனக்கு பேசப்பட வச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் அது பைரவருடைய சக்தி தான் இந்த இந்த உலகத்தையும் சரி இந்த மண்ணையும் சரி ஆண்டிட்டு இருக்கக்கூடிய இது ஆளக்கூடிய சக்தி எல்லாத்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய சக்தியா இருக்கக்கூடியது பைரவர் தான் அந்த பைரவர்கள் அருளால எல்லாத்துக்கும் நல்லது நடக்கணும் நல்ல விஷயங்கள் செய்யணுங்கிறத என்னுடைய நோக்கமாக இந்த வயதுலையும் இந்த காலகட்டத்திலையும் இந்த கால் ரேகை எடுத்து பல வருடங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயதுல ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இப்போ வந்து கடந்த ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு வருடமாக இந்த கால் ரேகை வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆராய்ச்சிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்லிடுற ஆராய்ச்சிங்கிறது ஒவ்வொரு நிமிடம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ரேகைங்கிறது நமக்கு முடி எந்த திக்னஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த அந்த கோடுகள் இருக்கு அந்த கோடுகள்ல லைஃப் லைன் நடந்துச்சு என்னென்ன நடக்க போகுதுங்கிறது ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு காரணமா இருக்கு அந்த பயிரவர் தான் அந்த பயிரவர் அருளால இன்னைக்கு பலாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆசையும் இந்த ரேகையினுடைய ஜோதிடத்தையும் பார்த்து அட்லைஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ ரேகைகள் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் கேட்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய வருடங்கள் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் மூச்சுக்கு முன்னூறு வாட்டி பைரவர் 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 அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய தாரக மந்திரமா இருக்கு அதுவும் இந்த இள வயசுல இத்தனை வாட்டி நீங்க பைரவரை உச்சரிக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது என்ன மாற்றங்கள் உங்களுக்கு வந்துச்சு எதனால நீங்க பைரவரை அதிகமா சொல்றீங்க மாற்றங்கள்ங்கிறது என்ன மாற்றம் வரணும் இதுக்கு மேல எனக்கு என்ன மாற்றங்கள் வரணும் அப்படிங்கறது சிறு வயதுல என்ன இதுக்கு மேல எனக்கு அந்த சிறு வயதுலயே மாற்றங்கள் பாத்துட்டுங்கிறத நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க அந்த மாற்றம் நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறது நான் என்னுடைய எங்க பேசினாலும் யார பார்த்தாலும் நான் நிமிஷக்கு நிமிஷம் பயரவாடு உள்ள லட்சக்கணக்கான ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான டைம் நான் சொல்றேன் எனக்கே தெரியாது ஓம் ஸ்ரீ சொர்ணாகர்ஷண பயரவாய நமக அப்படிங்கிறது எல்லாரும் ஒரு
ஒரு நல்ல உங்களால எங்களுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைச்சிருக்கு ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் கிடைச்சிருக்கு நீங்க பார்த்து சொன்ன விஷயங்கள் எங்களுக்கு அற்புதமா நடந்துட்டு இருக்கு இதனால நான் உங்களால பயன்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லும் போது அந்த எல்லாமே அது பைரவர் நாளை நடக்குதுங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கையும் என்னுடைய வழிமுறைகளும் பைரவர் தான் பைரவர நீங்க தொகைறீங்க அது மட்டும் இல்லாம கால் பெருகிற ரேகை நீங்க பாக்குறீங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இப்போ ஒரு குழந்தை எந்திரிச்சு நடந்து வர்ற போது யார வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தை நடக்க ஆரம்பிக்குது ஒரு குழந்தை நடக்க ஆரம்பிக்கிற போது தவழ்ந்துகிட்டு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் யாரு தாய் தந்தைங்கிற ஒரு சக்தி தாய் தந்தைங்கிற எப்படி ஒரு சக்தியோ அதே போலதான் எனக்கு பைரவர் அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய சக்தியா நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த எல்லாத்துக்கும் பைரவர் தான் அப்படிங்கறத நான் மூச்சுக்கு மூச்சு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது பைரவர் இல்லாம எதுவுமே ஒரு அணு கூட அசையாது கடவுள் இல்லாம ஒரு அணு கூட அசையாதுங்கிற மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது பைரவர் இல்லாம ஒரு அணு கூட அசையாது இந்த பைரவருடைய சக்தியால பைரவர் இல்லாத நான் எங்க இருந்து வந்துட்டேன் பைரவர் இல்லாம நான் எப்படி நான் இதை பேச முடியும் அப்படிங்கறது எனக்கு எல்லாமே அந்த பைரவருடைய அருளால தான் நான் எல்லாமே சொல்ல ஆரம்பிக்குது இந்த கால் பெருவல் ரேகிக்கும் மனிதர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கால் பெருவல் ரேகிக்கும் இந்த பைரவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் நிறைய சம்பந்தங்கள் இருக்கு பைரவர் அப்படின்னா சக்தி கால் ரேகிங்கிறது மனிதனுடைய உடல் கூறுல இருக்கக்கூடிய நிலை அந்த நிலைக்கும் அந்த அந்த கூடுகள் இப்போ எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஒன் ருபி காயின் எந்த அளவு இருக்கோ அதுதான் கால் பெருவல் ரேகை இப்போ எப்படி நம்ம கைரேகை இந்த ரேகை சொல்லும் அது மாதிரி கால் பெருவல் ரேகை ஒன் ருபி காயின் அளவு தான் இருக்கும் அதில் எடுத்து ஒரு மனிதனுடைய என்ன நடந்துச்சு என்ன நடக்க போகுது இனிமேல் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற தெளிவாக சொல்ல முடியனால நான் ஒவ்வொரு மனிதர்கள்ட்டையும் நான் சொல்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் எதுவுமே உங்களை பற்றி சொல்லாதீங்க நீங்கள் உங்களுடைய ரேகையை கொடுத்துட்டு அமர்ந்துக்குங்க நான் சொல்கிற விஷயம் சரியாக இருந்தால் சரியாக நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்படி தான் நான் எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்ற விஷயம் சரியா தான் இருக்கும் இந்த பைரவர்கள் அருளால அதுதான் பைரவருடைய சக்தி அருள் இந்த கால் பைரவர்கள் ரேகையை வந்து எந்த வயசுல இருந்து கணிக்க முடியும் இப்போ வயதுங்கிறது இதுக்கு கிடையாது எந்த வயது வேணாலும் பார்க்கலாம் ஆனா பட்டு குழந்தைகள் அப்படின்னா பிறந்த குழந்தை சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆச்சுன்னா தான் அந்த உள்ள லைன்ஸ் அந்த தோல்ல இருந்து அந்த மெல்லின தோல் மாறி அப்படியே கூடுகள் எப்படி நம்ம கை வந்து ரொம்ப மெல்லினமா இருக்குதோ அது மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கால் ரேகை வந்து வர ஆரம்பிக்கும் சிக்ஸ்டி டேஸுக்கு அப்புறம் இது ஆரம்பித்தோம்னா அப்போ தான் வந்து அந்த லைன் அந்த கோடுகள் சரியாக வரும் அறுபது நாள் தாண்டிடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு வயது கணக்கே கிடையாது கோடுகள் நமக்கு சரியாக விழுகணும் சரியாக தெரியணும் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு அறுபது நாட்கள் தாண்டிடணும் ரெண்டு மாதங்கள் முடிந்துடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறது பிஸ்னஸும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா வயதுலேயும் பார்த்துக்கலாம் இந்த ஜோஷுங்கிறது எல்லா வயதுலேயும் பார்க்கலாம் எல்லா காலகட்டத்துலேயும் பார்க்கலாம் ஜோஷிங்கிறது வந்து இதுக்கு வயதே கிடையாது அதே தான் கால் ரேகை நான் எல்லாரும் ஜாதகத்தை வச்சு பலன்னு சொல்கிறாங்க அல்லது வந்து கை ரேகை வச்சு பலன்னு சொல்கிறாங்க நான் இந்த பைரவர்களால் கால் ரேகை வச்சு சொல்கிறேன் அதுக்கு வயதுங்கிறது காரணங்கள் இல்லை வீடு மனை வந்து வாங்கும் போது நிறைய பிரச்சனைகள் வருது சில பேருக்கு சட்ட சிக்கல்னால வாங்க முடியாம போயிடுது சில பேருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வாங்கின ஒரு இடத்த நம்ம வாங்கி அது வந்து ஏமாந்து போய் நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த வீடு மலை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கால் பெருவிர ரேகையை பார்த்துட்டு நம்ம வாங்கலாமா வேண்டாமா இது வாங்கினா இந்த நேரத்தை சட்ட சிக்கல் வராது இங்கிற நிறைய விஷயங்கள் துல்லியமா கணிக்க முடியுமா நேர்கள் வந்து இது நிறைய எங்கிட்ட வந்து முன் வச்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து இது வந்து கேள்விகள் எழுப்பிட்டு இருக்காங்க எனக்கு இது நீங்க இந்த கேள்வியில் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது ஒரு நேர் வந்து பார்த்த அவர் வந்து நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் இருந்து ஒரு வாடகை வீட்டுல இருந்து சின்ன வீட்டுல இருந்தாரு அப்படியே பெரிய வாடகை வீட்டுக்கு போயிட்டே இருக்காரு இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடு வாங்கி வாங்குறாரு அந்த வாங்கி அந்த வீட்டுக்குள்ள போனா வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியறது இல்ல நம்பர் ஒன் அடுத்தது வாங்கலான்னு முயற்சி எடுத்தாலும் சில பேருக்கு நடக்கிறது இல்லை என்ன காரணம் இது சரியான கேள்வி கைட் லைன் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு இதுக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு கைட் வேணும் அது லைன் கைட் லைன் சொல்றோம் வீடுங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு யோகம் வேணும் இருக்கு வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார்னு கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார்ன்னு சொல்கிறது வீடுங்கிறது ஒரு மனை எப்பவுமே ஒரு நிலவுகள்னு ஒரு ஐதீகம் உண்டு நிலவுகள்னா ஒரு கால் எடுத்து பாதத்தை எடுத்து வைக்கிறது ஒரு நிலவில் தான் வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடு கட்டினாவே நிலவுகள் இன்றைக்கி வைக்கிறோம் அதுக்கு பூஜைன்னு சொல்லி போடுவாங்க ஒவ்வொன்றுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நம்ம பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க போகிறது இ
கல்யாணத்துக்கு எப்படி இருக்கு குழந்தை பாக்கி இந்த மூணு தான் நம்ம யோகம் ஸ்தானம் சொல்லுவோம் குடும்பஸ்தானம் தொழில் ஸ்தானம் குழந்தஸ்தானம் மனை ஸ்தானம் இந்த நாலு சரி நாலு தான் வந்து நம்ம ஸ்தானம் சொல்லுவோம் இந்த நாலு ஸ்தானம் ஒரு மனிதனுக்கு சரியா அமைஞ்சிருச்சுன்னா வாழ்க்கையில் அவங்க மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு குதூகலமான ஒரு அமைப்பு யாருக்குமே இருக்காதுன்னு சொல்லணும் கால் ரேகி பொறுத்த வரையிலும் அவனுக்கு மனை ஸ்தானங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து கோடுகள் ஒரு ஒரு மனிதனுடைய ரேகில் கோடுகள்ங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த முடி என்ன திட்டம் இருக்கோ அந்த கோடுகள் வச்சு தான் அவனுடைய மனிதனுடைய லைஃப் எப்படி இருக்குங்கிறது கணிக்கிறோம் அந்த கணிப்பில் மனை ஸ்தானம் அதாவது சட்ட சிக்கல்ங்கிறது நம்ம சட்டம் ரீதியாக அது நான் அதுக்கு எனக்கு சொல்ல தெரியாது பட் ஒரு மனிதனுடைய ராசிப்படி அமைப்புப்படி இந்த கோடுகள் அமைப்புப்படி அவனுக்கு யோகம் இருக்கா இல்லையா அப்படி யோகம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ட்ரீம் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வீடு கட்டணுங்கிற ஆசை இருக்கும் அந்த ஆசைகள் எவ்வளோ பேர் நிறைவேறாமல் இருந்துட்டுருக்காங்க சம் ஜாதக ரீதியாக அதாவது கால் ரேகையில் நான் சொல்கிறது அவங்களுடைய லைஃப்பில் குறை இல்லாமல் இந்த மனை தடைப்படாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதாவது கண்டிப்பாக குறை இருக்கணும் அந்த குறையை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எதனால அந்த குறைகள் ஏற்படுது ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நவகிரகங்கள் பிளானெட்டு பிளானெட்டுக்கும் கால் ரேகைக்கும் நிறைய சம்பந்தங்கள் இருக்கு இது மாதிரி மனைக்கும் அந்த கால் ரேகைக்கும் நிறைய சம்பந்தங்கள் இருக்கு அந்த கால் ரேகையை பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ப்ளஸ் மைனஸ் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ப்ளஸ் ஆக்குறதுக்கு என்ன வழி ஒரு கோயிலோ அல்லது பரிகாரங்களோ அதுக்கு வழிவகுத்து போனோம்னா ஆரம்பமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வீடு எவ்வளோ பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆரம்பிச்சிருப்போம் பாதியில் நின்று கட்டி முடிக்க முடியாமல் பாதியில் நின்றுவோம் சில பேர் கட்டி முடித்து வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குறு குறுகிய காலகட்டத்துலேயே வெளியில் வந்துடுவாங்க வீடு செட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் நம்ம ஆரம்பத்துலேயே அதை பார்த்து சரி செஞ்சுட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த வீடு நினச்சி நிற்கும் வீடுங்கிறது பெரிய ஸ்தானம் குடும்பங்கிறது பெரிய ஸ்தானம் குழந்தைங்கிறது பெரிய ஸ்தானம் அதனால் இந்த மூணு விஷயங்கள் வீடு குடும்பம் குழந்தை இதெல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல அமையக்கூடிய தான் மனைஸ்தானம் அந்த மனைஸ்தானம் சரியாக அமைஞ்சால் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் இந்த கால் ரேகையில் தெளிவாக துள்ளிமாக என்னால் சொல்ல முடியும் சரிப்படுத்த முடியும் இந்த பயிரோடு ஒரு வீடு வாங்கும்போது வாஸ்து நீங்கள் சொன்னீங்க அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ இந்த வாஸ்துவோட இந்த கால் பிரிவுகளுடையோடு சேர்த்து பார்க்கும்போது என்னென்ன பயன்கள் வரும் இல்லை வாஸ்துங்கிறது என் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கோட்பாடுகள் நான் ஃபஸ்ட்டு மனிதனுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்னுடைய வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு வாடகை வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா வாஸ்து பார்க்க முடியாது திசைகளை பார்க்கலாம் வாஸ்து பார்க்க முடியாது ஏன் வாஸ்து பார்க்க முடியாதுன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருக்கும் இன்னைக்கு சிட்டிக்குள்ளே வாஸ்து பார்த்து எல்லா வீடும் இருக்குமாங்கிறது கேள்வி கூடியாது ஆனால் திசைகள் கிழக்கு மேற்க திசை பார்த்து உட்காரலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பேசிக்காக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு இருப்பு இடங்கிறது நான் சொல்கிறது இருப்பிடத்துக்கு மேலே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது கிரக பலம் ஒரு ஜாதகம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் உன் டைம் சரியாக இருந்தால் நீ எதை பண்ணாலும் ஜெயிச்சிடலாங்கிறது என்னுடைய கணக்கு உன் டைம் பேடாக இருக்கா ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா மைனஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறது இந்த ரேகை மூலிமா அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு கருத்துக்கள் எடுத்து கணக்குகள் எடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நம்ம எனர்ஜி ஒரு எனர்ஜிங்கிறது நம்ம நிறையா பேசியிருப்போம் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் எனர்ஜிங்கிறது ஒரு வாழ்க்கையில் ரேகையை பொறுத்து ரேகையில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் எல்லோரும் கேள்வி நினச்சிக்கலாம் கேட்கலாம் இந்த ரேகையை பொறுத்த வரையில் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனை வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு திருமணமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு ஆரோக்கியஸ்தானமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரேகை வச்சு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க அனலைஸ் பண்ணி அந்த வீட்டுக்கு போகலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லி என்னால் சொல்ல முடியும் வீடு கட்டுறது புதுசாக நீங்கள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சிங்க போட்டீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒவ்வொரு மனிதரும் அவங்களுடைய ஜாதகத்தை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீடு ஆரம்பிங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய கொஸ்டின் ஒரு வீடு மனை அப்படிங்கும் போது வாழ்க்கையில் முதல் கட்டம் நம்ம வீடு வாங்குறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கும்போது நிறையா உடல் உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் சில பேர் வருது அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு கிரகம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா எல்லாத்துலயும் ஜெயிக்கலாம் குரு சுக்கரன் புதன் சூரிய இது மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகம் பலம் இருக்கணும் அந்த கிரக பலங்கிறது எங்கிருந்து வருது அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய ஜாதகம் பிளானட் அந்த பிளானட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா நான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நான் வந்து உட்கார போது ஒரு மனிதர்கிட்ட நான் சொல்ற வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னா இது நான் நான் க
நடந்துச்சா நடக்கலையா அப்படிங்கிறது எஸ்ல எஸ் சொல்லுங்க இல்லையா நோ நோன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாலு பாயிண்ட்லயே அவங்களுடைய ஜாதகத்தை நான் என் கண்ட்ரோல் என்னுடைய நிலைக்கு நான் எடுத்துருவேன் இவன் லைஃப்ல இப்படித்தான் இருப்பா அப்படின்னு கட 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 கடந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல ஒரு மனிதனுடைய லைஃப்பை என்னால் சொல்லி முடிக்க முடியும் இந்த கால் ரேகி பொறுத்த வரையிலும் எஸ் நோங்கிறது வந்து வார்த்தைகள் பட் அது என் மினாடி வந்து உட்கார்ந்தா தான் அதனுடைய நான் என்ன சொல்றதுங்கிறது அவங்களுக்கு புரியும் தெரியும் எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு இந்த கால் ரேகையில் இந்த கால் ரேகி வச்சு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க முடியும் இதுதான் நடந்துச்சு இதுதான் நடக்க போகுது ஹெல்த்தில் அடிபடுறது இது மாதிரி எவ்வளோ உதாரணங்கள் சொல்லலாம் ஒரு இப்போ லாஸ்ட்டாக ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு ஃபேமிலி கோயம்புத்தூரில் இருந்து வந்து பார்க்குறாங்க அவங்க சொன்னது வீடு அவங்க ரெண்டு பேரும் பெரிய ஜாப்பில் இருக்காங்க வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போய் கட்டி உள்ளே போயிட்டாங்க அந்த வீட்டுக்கு போய் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆகுது அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனது வந்து ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃபுக்கு பிரச்சனை ஏன் ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃப் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த வீட்டினுடைய ஸ்தானம் சரியில்லை அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய இங்கே உட்காந்து வீட்டுடைய இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்குறேன் அதே மாதிரி அந்த அம்மாவுக்கு ஆதிக்கம் நவகிரகத்தில் புதனுடைய ஆதிக்கம் வீக்காக இருக்குது ஒரு பெண்ணுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்தானம் புதனுடைய ஆதிக்கம் பெண் கிடைத்தால புதன் கிடைக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த புதனுடைய ஆதிக்கம் வலுவாக இருந்தால் அந்த பெண் ஸ்தானம் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் அப்போது கிரக பலம் குறையிற போது மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலையும் குறையும் நிலையும் குறையிற போது பிரச்சனைகள் தான் வர ஆரம்பிக்கும் நமக்கு ஒரு ஒரு உடம்புல சின்ன ஒரு சின்ன கையில் ஒரு சின்ன புண்ணு இருந்துச்சுன்னா சின்ன வழி இருக்கும் பெரிய புண்ணு ஆகிட்ட பெரிய வழி ஆகிட்டு வர மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைங்கிறது இந்த கால் ரேகை வச்சு என்னால் தெளிவாக கழிக்க முடியும் சொல்ல முடியும் ரேகையை கணிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏதோ உத்தரவு வாங்குறதுன்னு சொன்னீங்களே அந்த உத்தரவுங்கிற வார்த்தைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி எல்லாரும் மனதிலே எழுதிக்கிட்டே இருக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க என்னை பார்க்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ட்ட ஃபோன்ல என்ட்ட ஆஃபீஸ்லயோ இல்லை என்கிட்டயோ அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ற போது சுவாமி நீங்கள் நெ பார்த்துருக்கேன் உங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் இல்லை அது வந்து இந்த நிறைய பத்திரிக்கையில் மீடியோஸில் படிச்சிருக்கேன் நீங்கள் என்ன சுவாமி நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டு உத்தரவு கொண்டு போகிறேன்னு சொல்லி அந்த இடம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை புரிய வச்சுட்டு இருப்பேன் நான் இந்த கால் ரேகி பார்த்துட்டு என்ன ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் என்ன நடந்துச்சு என்ன நடக்க போகுது என்ன குறை நிறைகள் எல்லாத்தையும் தெளிவாக தெரியப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த பிரச்சனைகள்னு இருக்கும் பாருங்கள் மனிதர்கள்னு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லாமல் மனிதர்கள் கிடையாது இதுதான் அந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நான் ஒரு நாள் டைம் எடுத்துக்குவேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரேகை எடுத்து நான் அனலைஸ் பண்ணி என்ன நடந்துச்சு நடக்க போகுது என்ன குறை நிறைகள் எல்லாத்தையும் தெரியப்படுத்திடுவேன் அதான் நான் ஏற்கனவே உங்களை பற்றி கேட் நான் சொல்லிட்டேன்ல உங்களை பற்றி நீங்கள் எதுவும் எங்கிட்ட சொல்லாதீங்க நான் உங்களை சொல்கிறேன்னு சொல்லிடுறேன் அப்போது ஒரு நாள் பார்த்துடுறேன் பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் என்னுடைய பிரார்த்தனைகளை ஏர்லி மார்னிங் என்னுடைய பிரார்த்தனைகளை பயரோட்ட உத்தரவு ஒரு மனிதர்கள் வந்து பார்த்தாங்கன்னா அந்த மனிதனுக்கு என்ன நடக்க போகுது அந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன தீர்வு அந்த தீர்வு தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் இப்போ பார்த்து சொல்கிறது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பார்த்து சொல்கிறதோ அவங்களுடைய லைஃப்பை சொல்கிறதோ ஒரு தீர்வுங்கிறதுலாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த விஷயம் இப்போ தான் ஹைலைட்டாக இப்போ தான் விஷயமே வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டு எல்லாமே நடந்துடாது அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஃபாலோப்பில் என்ன பரிகாரமாக கோயிலாக என்னங்கிறது நான் சொல்கிறது அதுதான் நான் ஒரு நாள் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு நாள் டைம் எடுத்து அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட என்னுடைய பயரவர்கிட்ட உத்தரவு வச்சு கேட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கல்யாணம் தடைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கல்யாணமே நடக்காது ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மில்லியன் நாடுகள் நடந்திருக்கும் குறையா அங்கே தான் வரும் அந்த கல்யாணம் தடைப்பட்டு இருக்குன்னா கிரகத்தில் குறையா அல்லது வம்சத்தில் குறையா அல்லது ஜாதக ரீதியாக குறையா மூணு இடம் பார்க்கணும் நம்ம வம்சங்கிறது அவங்களுடைய மோதகைகள் கிரகங்கிறது நைன் பிளானட்டு அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் ஏதாவது தோஷங்கள் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி ஒரு உதாரணங்கள் ஒரு கல்யாணமே தடைப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த தடைப்பட்டதுக்கு ஏன் தடைப்படுதுங்கிறது அதுக்கப்புறம் நான் உத்தரவு கொண்டு போயிடுவேன் தடைப்படுறங்கிற விஷயத்த பிடிச்சிருவேன் எடுத்துருவேன் சொல்லிடுவேன் அதுக்கு அந்த உத்தரவுங்கிறது தீர்வு தீர்வுங்கிறது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறது தான் உத்தரவு அந்த உத்தரவில் என் பயரோட பிரச்சனை ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு வரும் அது ஏன் நான் அடுத்த நாள் காலையில் என்னுடைய உத்தரவு பார்த்து சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அடுத்த நாள் காலையில் பத்து மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து சொல்லுவேன் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பரிகாரங்கள் பரிகாரங்கள்னா இப்போ கல்யாணம் தடை
அவங்க எங்கெங்கேயோ சிரமப்பட்டு என்னமோ நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோமங்களில் இந்த ஆளாமல் இருக்கு வேறு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திரு அதுதான் உத்தரவு அதுக்குள்ளே நம்ம வச்சு அந்த ஹோமத்தில் வச்சு பண்ணுற போது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சால்வ் ஆகும் அதுதான் நான் உத்தரவு கொண்டு போய் பார்த்து உத்தரவு வச்சு பார்த்துட்டு தான் ஒரு மனிதனுக்கு தீர்வுங்கிறது நான் வழிவகுத்து கொடுக்குறேன் அந்த வழிவகுத்து கொடுத்து அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற போது சரியான நிலையில் சரியான அமைப்பில் சரியான விதியில் போய் உட்காந்துடும் அற்புதமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கை திறன் வாழ்க்கை நிலை மாறும் அப்படிங்கிறத உத்தரவு உத்தரவு தான் என் லைஃப் உத்தரவு தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்ன நேரில் நிறைய விஷயங்கள் கால் பெருவர்கள் ரேகையை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இன்னொரு விஷயம் பேசணும்னா பைரவ வீடு மூலமா ஆசியாலேயே பிரம்மாண்டமான கோயில் பைரவருக்காக கட்டிட்டு இருக்காரு சுவாமிஜி அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் கேட்கணும் அது மட்டும் இல்லாம பைரவ பவுண்டேஷன் மூலமா தீர்க்கவே முடியாத ஒரு கொடிய நோய்னா அது கேன்சர் அதுக்கு இலவசமா சுவாமிஜி அவர்கள் மருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறது தான் பெரிய ஹைலைட் சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதை தவிர்த்து ஹீலிங் இதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்க இருக்கோம் அடுத்த பகுதியில பேசலாம் நன்றி நன்றி சுவாமிஜி வாழ்க்கை பசுமையாகட்டும் வாழ்வி மகிழ்ச்சி போகட்டும் பைரவ அருளால எல்லாத்துக்கும் நல்லது நடக்கணும்னு பைரவ பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் பிரார்த்திக்கிறேன் ஆசீர்வாதம் பண்றேன் நமஸ்காரம் வாழ்க்கை பசுமையாகட்டும் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் நம் வாழ்க்கையில் வரும் துன்பங்களும் கஷ்டங்களும் தீர பாவம் குறைந்து யாவும் நலம் பெற ஆலய தரிசனமே சால சிறந்தது அதிலும் ஆலயம் கட்டும் பணி செய்வோருக்கு பொருள் உதவி செய்வது அதனினும் சிறந்தது ஆசியாவிலேயே நம் தமிழகத்தில் உள்ள ஈரோடு மாவட்டம் அவல் பூந்துறையில் ஸ்ரீ ஸ்வர்ண பைரவருக்கு ஆலயம் எழுப்பும் பணி சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்று வருகிறது பாவங்கள் தீர்க்கும் பக்தி மிகு பைரவரின் அருள் பெற்ற ஸ்ரீ ஸ்ரீ விஜயசுவாமிஜி அவர்களின் திருக்கரங்களால் தொடங்கப்பட்ட இந்த ஆலயமானது விரைவில் முடியும் தருவாயில் உள்ளது பைரவரின் அருளை பெற பக்த கோடிகளின் தரிசனத்திற்காக ஆலய பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது அது மேலும் சிறப்புற உங்களின் நன்கொடைகளை அளிக்க வேண்டுகிறோம் ஈரோடு மாவட்டம் அவல்பூந்துறையில் காங்கேயம் ரோட்டில் வளர்ந்து வரும் ஆசியாவிலேயே மிக பிரம்மாண்டமான ஆலயம் ஸ்ரீ ஸ்வர்ண கர்ஷன பைரவருக்கு உங்கள் நன்கொடைகளை செலுத்துங்கள் வாழ்வில் ஆனந்தம் பெறுங்கள் ஆலய பணி மற்றும் நன்கொடைகளை செலுத்த டபிள்யூ என்ற வெப்சைட்டை விசிட் செய்யலாம் மேலும் தகவல்களை பெற அழைக்கவும் நைன் மற்றும் நைன் எயிட் போர் டூ போர் டபுள் நைன் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ரீ